Denne sekvensen innehåller tips om hvordan du skal kunne få størst mulig utbytte fra et labforsøk, og hvordan du skal finne feilkilder. Før du skal in på labben, må du forberede dig godt. Har du god oversikt over vad du skal gjøre, vil du genomföra og forstå vad som sker på labben mye bedre. Vi skal vise dette genom et eksempel på en labbøvelse. I dette forsøket skal vi måle strålingen fra tre forskjellige radioaktive strålingskilder. En alfa, en beta og en gamma-kilde. Hensikten med forsøket er å finne ut om avstanden mellom geigertelleren og strålingskilden har noe å si. Nå kan vi sette opp en utstyrsliste. Vi trenger en geigerteller, en alfa-kilde, en beta-kilde, en gamma-kilde, stativ, stoppeklokke og målebånd. Alt vi har funnet ut til nå noterer vi ned. Før vi gjennomfører forsøket bør vi tenke gjennom hvilke mulige feilkilder som kan påvirke målingene, og prøve å unngå disse hvis det er mulig. De to vanligste typer kilder til feil er målinger, forutsetninger for modeller. Vi tenker gjennom hvilke feil vårt forsøk kan ha, og kommer frem til følgende. Geigertelleren måler feil. Vi måler feil avstand. Vi måler tiden feil. Kildene er ikke rene alfa, beta eller gamma-kilder. Bakgrunnstråling. Og retningen på kildene. Tenk over hvordan du vil redusere feilkildene, og hold musa over kildene for å få forslag. Vi bruker feilkildene til hjelp når vi bestemmer oss for hvordan vi vil gjennomføre forsøket. Vi velger å ta seks målinger, to for hver kilde, en med to centimeter avstand mellom teller og kilde, og en med ti centimeter avstand. Hver måling foregår i ti sekunder. Vi setter opp en tabell over hvilke målinger vi skal gjøre med åpne plasser for målinger og beregninger. Da starter vi forsøket. Vi utfører de planlagte målingene. Underveis noterer vi oss alt som sker. Hvis noe uforutsigbart skulle skje, noterer vi oss dette også. Tilfeldige målinger kan være viktige. Vi utfører forsøket og får følgende verdier. Dette forsøket kan lett utvides ved å teste hvilke stoffer som kan stoppe de ulike strålingstypene. Når man er ferdig med forsøket, må man skrive rapport tidligst mulig. Venter man, glemmer man fort noe som skjedde. Når du skriver rapporten, vil du se hvor viktig det var at du skrev gode notater når du holdt på. Hvis det er noe du ikke skjønner i et forsøk, spør medelever eller læreren.